പ്രധാനമായിട്ടും മാനസികാരോഗ്യം സാർവത്രിക വിഷയം എന്ന നിലയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒപ്പം അതിന്റെ ഒരു ആഗോള സ്ഥിതി വിശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് ആഗോള മാതൃകകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു 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 സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാനസികാരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് എത്രത്തോളം നിർത്തിപ്പിടിക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയും ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് പോവുക ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് പി കെ ദാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒറ്റക്കാലത്തുള്ള പി കെ ദാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സൈക്കോട്രിയുടെ പ്രൊഫസർ കേരളത്തിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ മാനസിക ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആധികാരികങ്ങളിൽ എഴുതുകയും കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ആരോഗ്യ വിഷയ സമിതി അംഗവുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ വേണുപ്രസാദ് രീതി നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആഗോളതലത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും മാനസികാരോഗ്യ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠനം പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും ട്രെയിൻഡ് ആവുകയും സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും വിവിധങ്ങളായ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുകയും മാനസികാരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചുക്കാൻ പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മനോജ് കുമാർ തേരയും സാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘകാലത്തെ സൈക്കാട്രി മേഖലയിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്യുക അപ്പം ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ള മറ്റൊരാൾ ഡോക്ടർ ചിഞ്ചു സി അദ്ദേഹം ഒരു റിസർച്ച് കൺസൾട്ടന്റ് ആണ് പോഡ്കാസ്റ്റർ ആണ് എഴുത്തുകാരനാണ് മാനസികാരോഗ്യം ജെൻഡർ സെക്ഷുവാലിറ്റി സുസ്ഥിര വികസനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ആളാണ് പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വുമൻ സ്റ്റഡീസിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം മാനസികാരോഗ്യം ഒരു ഒരു സാമൂഹിക വിഷയം എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ സാധ്യതകൾ എത്രത്തോളമാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പേർക്കും ആദ്യം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം ഓരോരുത്തരും അവരുടെ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിനുശേഷം പൊതുവായ ഒരു 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 ക്രോസ് ഡിസ്കഷൻ ഈ വിഷയ അവതാരകരുടെ ഇടയിലും ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം പൊതുവിൽ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഇനിയുള്ള കുറച്ച് സമയം നാം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രവർത്തി അപ്പൊ അതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയ്ക്കായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഓഡിയൻസിന് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സംശയങ്ങൾ മെസ്സേജ് ബോക്സിൽ ഇടാവുന്നതാണ് ചർച്ചയുടെ ഒരു സ്വാഭാവിക ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പൊതുവായ ചർച്ചയിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ആ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം എടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആഗോള തലത്തിൽ മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവകാശത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ആമുഖം അതിന് വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം സമീപകാല ചരിത്രത്തിൽ തങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായ മനുഷ്യരെ അത് വിശ്വാസം കൊണ്ടാവാം ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടാവാം ശാരീരിക പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടാവാം മാനസിക അവസ്ഥകൾ കൊണ്ടാവാം ലൈംഗിക സ്വത്വത്തിൻ്റെ പേരിലാവാം തങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായ ആളുകളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഫാസിസ്റ്റ് ചിന്തയും പ്രയോഗവും അത് സൃഷ്ടിച്ച രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവും അത് അവസാനിപ്പിച്ച ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതവും ആ ഒരു കാലഘട്ടത്ത കാലഘട്ടമാണ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലെ വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘട്ടം വേൾഡ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബറിൽ അവസാനിക്കുന്നു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഒക്ടോബറിൽ നിലവിൽ വരുന്നു അതിനുശേഷം മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മനുഷ്യർ മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തമായുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും അത് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒന്നിലേക്ക് മാറണമെന്നുള്ള 
ഒരവസ്ഥ വരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടില് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വരുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ വന്ന് അതിനകത്ത് ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ റൈറ്റ് ടു എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് മാനസികാരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിൾ മൂന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് പറയുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി പറയുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈ ഇതെല്ലാം അന്നേവരെയുള്ള മാനസിക രോഗ ചികിത്സയുടെ ആഗോളതലത്തിൽ നടന്നു വന്നിരുന്ന അസൈല മോഡൽ കെയറിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന കൊയർഷൻ്റെയും ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ കറുത്ത ഒരു പാശ്ചാത്തലം മാനസിക രോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർട്ടുകൾ ഇരുപത്തഞ്ചിന് പുറമെ ആർട്ടുകൾ മൂന്നും പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും ഒക്കെ തന്നെ മാനസിക രോഗ ചികിത്സയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക രോഗത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവകാശങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ലോകാരോഗ്യ സംഘടന താമസിയാത്ത തന്നെ നിലവിൽ വരുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടില് അത് അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ എന്താണ് ആഗോളതലത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് അറ്റൈനബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഈസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ഓഫ് എവറി ഹ്യൂമൻ ബീങ് സാധ്യമായതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആരോഗ്യം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഭൂമിയിൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് അതിൻ്റെ ഭരണ ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്താറ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ബൈൻഡിങ് ആയിട്ടുണ്ട് നിയമപരമായി നടപ്പാക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥതയുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ കോവനൻസ് വരുന്നു അതിലേറ്റവും പ്രധാനം കൾച്ചറലും എക്കണോമിക്കലും സോഷ്യലും ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ് വിശദീകരിക്കുന്ന ഐ ഐ സി എസ് എസ് ആർ ആണ് അതിനകത്താണ് ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കൃത്യമായുള്ളൊരു പ്രസ്താവന അത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞ അതേ സാധനം തന്നെയാണ് വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടീസ് അതായത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റും മനുഷ്യൻ്റെ ഈ റൈറ്റ് അത് എൻജോയ് ദ ഹയസ്റ്റ് അറ്റൈനബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇന്ന് ലോകത്ത് നിലവിലുള്ള ഭരണഘടനകൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം മിക്കവാറും എല്ലാ ഭരണഘടനകളും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ ഭരണഘടന മാറ്റി എഴുതി ഭരണഘടന ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളുമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന വിദഗ്ധർ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട് അതായത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭരണഘടനയിലും ഇന്ന് ആരോഗ്യത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ശാരീരികവും മാനസികവുമായുള്ള ആരോഗ്യത്തിൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പറയുന്ന അത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന അതൊന്നുകിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആയിട്ട് സിറ്റിസൻസിന് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ഭരണഘടനയിലുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനൊരു കാരണവും പറയുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാ ഭരണഘടനയിലും എഴുതുന്നത് ഒരേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വിദഗ്ധർ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ ഒരു ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിന് അറുപതിന് ശേഷമുള്ള പുതുതായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ രാജ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ തന്നെ ഭരണഘടനകളൊക്കെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഒരേ വിദഗ്ധരെ തന്നെയാണ് പലരും നിയമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലൊക്കെ തന്നെ സാമ്യങ്ങളും വളരെ ഏറെയുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഈ ഭരണഘടനകൾക്ക് അകത്തൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ടും ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു അവകാശമാകുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ശരിക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയും സിറ്റിസൻസിൻ്റെ റൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒ ഇ സി ഡി കൺട്രീസിൻ്റെ സ്ഥിതി പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ആ ഒ ഇ സി ഡി കൺട്രീസിലെല്ലാം തന്നെ ആ റൈറ്റ് ഒരു വിധത്തിൽ ഏതാ ഏതാണ്ട് ഒരു വിധത്തിൽ നടപ്പാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ റൈറ്റ് ടു ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് റൈറ്റ് ടു ഹെൽത്ത് റൈറ്റ് ടു ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ആവട്ടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആവട്ടെ എന്താണ് റൈറ്റ് ആ റൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഹെൽത്ത് ഈസ് നോട്ട് റൈറ്റ് ടു ബി ഹെൽത്തി റൈറ്റ് ടു ബി ഹെൽത
ശുദ്ധജലമാവാം ഭക്ഷണം ആവാം ഹൗസിംഗ് ആവാം വർക്ക് ആവാം ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി ആവാം ഇതിനെല്ലാം ചേർന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് മെഡിക്കൽ കെയർ പലപ്പോഴും ചർച്ചകൾ മുഴുവൻ മെഡിക്കൽ കെയറിലേക്കാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ മെഡിക്കൽ കെയറിന് പുറമെ ആരോഗ്യത്തെ നിർണയിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ ഘടകങ്ങളുടെയും അതിലുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ആരോഗ്യത്തിന് ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് അതൊരു ഇൻക്ലൂസീവ് റൈറ്റാണ് അത് ഇൻക്ലൂസീവ് ആയുള്ള റൈറ്റാണ് ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു റൈറ്റാണ് ഒരു സിറ്റിസണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചില പോസിറ്റീവ് ആയുള്ള റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീഡം റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരോഗ്യത്തെ ഹാനികരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാനസികാരോഗ്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഫോഴ്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേലെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സാധ്യത കൂടുതലുള്ള മേഖലയാണ് മാനസികാരോഗ്യ മേഖല അതുപോലെ സമ്മതം കൂടാതെ മനുഷ്യരുടെ മേലിൽ നടത്തുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളും മരുന്നുകളും മരുന്ന് പ്രയോഗങ്ങളും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അത് ഇൻഫോംഡ് കൺസെൻറ്റ് ഇൻഫോംഡ് കൺസെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ചർച്ച വേറെ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ കൂടി ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടി ഈ റൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ അത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കൂടാതെ അതായത് ഒരു വ്യക്തി ആ സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും തുല്യമായുള്ള ആക്സസ് അത് എന്ത് ആക്സസ് ആയിരിക്കണം തുല്യമായിട്ടുള്ള തുല്യമായുള്ള ഗുണനിലവാരമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്കും ചികിത്സയ്ക്കും മറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങൾക്കുള്ള ആക്സസ് തുല്യതയാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും റൈറ്റ് ടു ഹെൽത്തിനെ ഏറ്റവും അതിൻ്റെ കോറായിട്ട് കാണേണ്ട ഒരു ഘടകം അത് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ കവനൻ്റുകളൊക്കെ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് കാശില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ റിസോഴ്സസ് പരിമിതമാണ് അത് പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു എന്താ പറയുക മെല്ലെ മെല്ലെ എത്തിച്ചേരാവുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ട് കണ്ടുകൂടാ ഇത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ കവനൻ്റുകളൊക്കെ തന്നെ ഇത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ റിയലൈസേഷൻ നടപ്പാവേണ്ട ഒരു റൈറ്റ് എന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒ ഇ സി ഡി കൺട്രീസിൽ എത്രത്തോളം ഇത് നടപ്പാവുന്നു എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തിയേഴോളം കൺട്രീസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു പത്ത് ശതമാനം ജി ഡി പി ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ അവർ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൺട്രികളൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന യൂറോപ്പിലെയും മറ്റ് പുറത്തുള്ള ഒ ഇ സി ഡി ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കൺട്രികളിലെ ഡാറ്റയാണ് മുപ്പത്തിയേഴ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഡാറ്റയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്ര വിശകലനം ആഴത്തിൽ ചെയ്യാനും ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് അത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെല്ലാ സ്റ്റേറ്റും തന്നെ പത്ത് ശതമാനത്തോളം അവരുടെ ജി ഡി പി ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് എത്രത്തോളം ഈ റൈറ്റിനെ അവർ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് കാണേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓ ഈ സമൂഹങ്ങളിലും ബഹുഭൂരിപക്ഷം സമൂഹങ്ങളും അത് ഒരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു പ്രയാ പ്രശ്നമല്ല അത് ഉത്തരവാദിത്തമല്ല അത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൺപത് ശതമാനത്തോളം ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ചെലവും പബ്ലിക് സോഴ്സസ് എന്നാണ് വരുന്നത് അതൊന്നുകിൽ ടാക്സ് എന്നായിരിക്കാം ജനറൽ ടാക്സേഷൻ എന്നായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ് എന്നായിരിക്കാം ആ സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ് മോഡലോ ജനറൽ ടാക്സേഷൻ മോഡലോ ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് റിസോഴ്സസ് സോഴ്സസ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എഴുപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം വരെ ചെലവ് വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒ ഇ സി ഡി കൺട്രികളുടെ ഒരു ആവറേജ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോ അതിൽ വ്യത്യസ്തതകളുണ്ട് പല വ്യത്യസ്തതകളുണ്ട് പക്ഷെ ആവറേജ് ആണ് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ്റെ ആരോഗ്യം എൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അത് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു 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 സാമൂഹ്യ ഘടനയ്ക്കകത്താണ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കൂടുതൽ വരുന്നത് എന്നാൽ ഒ ഇ സി ഡിയിൽ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ആവറേജ് വരുന്നത് പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒ ഇ സി ഡി കൺട്രീസിൽ കാണുന്ന ഈ റൈറ്റിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂണിവേഴ്സൽ കവർ അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ശാരീരികവും മാനസികവുമായുള്ള ആരോഗ്യ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അത് വ്യക്തിയുടെ ഒരു ഒരു കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ട ഒന്നല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് വളരെ കുറവാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഇതിൻ്റെ ചെലവും വഹിക്കുന്നത് ടാക്സിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ
ഗവൺമെന്റ് സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടത്തിപ്പ് നടക്കുകയും എന്നാൽ ക്ലിനിക്കൽ സർവീസ് ആക്ച്വലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പല മേഖലകളിൽ സഹ സ്വകാര്യ മേഖലയിലാകാം സഹകരണ മേഖലയിലാകാം ലാഭം ഇല്ലാത്ത മേഖലയിലും ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന മേഖലയിലും പക്ഷെ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള ഒരു ഓഫീസിൽ ഒരു ക്യൂവിനെ ഒരു ജീവനക്കാരനെ പിരിച്ചുവിടാൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി അവിടെ അദാലത്ത് കൂടി പിരിച്ചുവിടുന്നതിന് പകരം ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആ സമൂഹത്തിൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതെല്ലാം ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾ ഏത് ഗുണനിലവാരത്തിൽ കൊടുക്കണം അത് എപ്പോൾ കൊടുക്കണം സമയത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയുള്ള സമൂഹം മൊത്തത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന കുറേ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും എങ്ങോട്ടാണ് ഇത് പോകുന്നത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും ആ സ്ട്രാറ്റജികളെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസും അതിനുള്ള സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുക അതിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നേരിട്ടല്ല പലതും ചെയ്യുന്നത് അവർ ആംസ് ലെങ്ത് ബോഡീസ് ആംസ് ലെങ്ത് ബോഡീസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക അത്തരത്തിൽ വിവിധ ഏജൻസികളെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും അവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ാണ് ജനകീയമായിട്ട് മന്ത്രിസഭയോ അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റോ നിയമസഭയോ മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒ ഇ സി ഡി കൺട്രികളിൽ പൊതുവെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ഈ ആരോഗ്യ മേഖലയിലുള്ള റൈറ്റ്സിനെ അവരെങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ അതൊരു റൈറ്റ് അല്ല ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ അതൊരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് ആർട്ടിക്കൾ ഫോർട്ടി സെവൻ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അത് ഈ കൊവനൻറ്റിന് തരത്തിൽ ഒരു തരത്തിൽ തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഷാൾ റിഗാർഡ് ദ റേസിംഗ് ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂട്രീഷനും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഒക്കെ കൂട്ടാൻ സ്റ്റേറ്റിനും ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ജനങ്ങൾക്ക് അധി അതിന് അവകാശം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ആർട്ടിക്കൾ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗ്യാരൻറ്റീസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് and personal liberty a fund right to life ennalladana adile ettom pradhanapetta vaachagavum vaakkum arthu article 21 ile right to life ne aanu pinnide supreme court pala tarathil thanne vyakhyanichu kondu idu aarogyathinulla manushyante avakashathe poornamayittum idu uyarthi pidikkunu article 21 adu adile antarleenam aanu ennu supreme court pala tarathil pala samayathayir sthaapichittundu padondu namukkum aa right ennalladu bharanagarana par തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ മാനസികാരോഗ്യ രംഗത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗ്ലോബലി നമ്മളെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ രോഗാവസ്ഥകളുടെ അവശതകൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനവും മെന്റൽ ഇല്ലെന്ന് കൊണ്ടാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളും ഒരു സമയത്ത് മാനസിക രോഗ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ ഗ്ലോബൽ ആയുള്ള ഹെൽത്ത് ബഡ്ജറ്റിന്റെ വളരെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് മാനസികാരോഗ്യത്തിന് പോകുന്നത് അതായത് ഇരുപത് ശതമാനം ഡാലി ഔഷധങ്ങളും മാനസിക രോഗം കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം ഗ്ലോബൽ ബഡ്ജറ്റ് മാത്രമേ ഗ്ലോബൽ ബഡ്ജറ്റ് മാത്രമേ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് പോകുന്നുള്ളൂ ഇന്ത്യ ആണെങ്കിലോ രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് ജി ഡി പി ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ചിലവഴിക്കുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മുതൽ പോയിൻറ്റ് എട്ട് ശതമാനം വരെ മാത്രമാണ് മാനസിക രോഗത്തിന് ചികിത്സ മാനസിക ചികിത്സയോ മാനസിക ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നത് ഈ മാറ്റിവെക്കുന്നത് തന്നെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പോകുന്നത് രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് എന്താണ് ആ മാനസികാരോഗ്യത്ത് നമ്മളെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അത് എത്രത്തോളം ഒരു റൈറ്റ് എന്ന രൂപത്തിൽ ഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസത്തെ ചർച്ചയിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് റൈറ്റ് ഒരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ജന്മ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ആയുള്ള സർവലൈകികമായുള്ള ഒരു അവകാശം എന്ന രൂപത്തിൽ മറ്റൊന്ന് മെൻ്റലില്ലായ ആളുകളുടെ റൈറ്റ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് മെൻ്റലി ഇല്ല ആളുകളുടെ റൈറ്റിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് കേരളം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയമുണ്ട് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ആക്ട് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായിട്ടും കേരളം ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതിനു വേണ്ട
ചിന്തിക്കാനും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ചില സമയത്ത് ബാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ചികിത്സ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഇംഗിതത്തിന് വിദ വിരുദ്ധമായിട്ട് നമുക്ക് ചികിത്സിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ അങ്ങനെ ചികിത്സിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ആ ഡിപ്രൈവേഷൻ ഓഫ് ലിബർട്ടി എന്ന് പറയുന്നതിന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഒരു ഡ്യൂ പ്രോസസ്സ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊരു അപ്പീൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊരു ജുഡീഷ്യൽ ഓവർസൈറ്റ് ഉണ്ടാവണം ഈ ഡ്യൂ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യനെ തടങ്കലിടണമെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു റൂമിൽ നിന്നോ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നോ പുറത്തു പോകരുതെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ഡ്യൂ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവണം അത് അതിനെ അപ്പീൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവണം അതിൻ്റെ ജുഡീഷ്യൽ ഓവർസൈറ്റ് ഉണ്ടാവണം ഇത് മൂന്നുമാണ് ഈ പുതിയ ആക്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും കേന്ദ്രബിന്ദു ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനപ്പുറത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നടപ്പാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഏഴായിരത്തോളം ആളുകളുള്ള ഇന്ത്യൻ സൈക്കാട്രിക് സൊസൈറ്റി പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മാസം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് നിവേദനം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ബില്ലുകൾ പിൻവലിക്കണം കാരണം എന്താണ് ഇതെല്ലാം വെസ്റ്റേൺ വാല്യൂസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിലിരിക്കുന്ന ചില ആളുകളൊക്കെ കൂടി എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ മറ്റുള്ള ചില നിയമങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയുടെ സംഹിതകൾക്ക് എതിരാണ് വെസ്റ്റേൺ വാല്യൂസ് ആണ് അത് പിൻവലിക്കണം വളരെ ബാലിശവും വളരെ യാതൊരു വിധത്തിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവരതിനെതിരെ അപ്പോൾ ഇത് ആണ് മാനസിക രോഗ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വേണ്ടത്ര ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ഇതിൽ ഒരു പ്രയാസമാണ് ഞാനിത് നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാം ഒന്ന് ആരോഗ്യം എന്നുള്ള മനുഷ്യന്റെ അവകാശമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകാത്തൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് രാജസ്ഥാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണമാണ് ആ രാജസ്ഥാൻ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് കാരണം മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഈ ഈ ഈ വർഷമാണ് രാജസ്ഥാൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവകാശമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചത് ആ ബില്ല് പരാജയപ്പെട്ടു ആ ബില്ലിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ അത് അത് അതിന്റെ അവസാനത്തെ പറ്റി അത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തു എല്ലാ സർക്കാർ സ്വകാര്യ വ്യത്യാസമില്ലാതെ മനുഷ്യർക്ക് മുഴുവൻ ആവശ്യമുള്ള ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഒരു ഹെൽത്ത് റൈറ്റിനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയമായുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയുടെയും വേണ്ടത്ര ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെയും വിവിധ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ കൂട്ടുപിടിക്കാത്തതിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന അതിനെതിരെ അതി ഗംഭീരമായുള്ള സമരം ചെയ്തു അതിൽ സമരക്കാർക്ക് പറയാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ബില്ലിനകത്തുള്ള ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു സാധ്യത ആ ആ ബില്ല് തുറന്നു തന്നിരുന്നു ആ ബില്ല് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായി മാറേണ്ട ഒരു സമയമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പരാജയപ്പെട്ടു പോയി അത് കേരളം വേണ്ടത്ര ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള രീതിയിൽ രീതിയിലാണോ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യ രംഗത്തുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ബേസ്ഡ് അല്ല അതൊരു പ്ലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ആണ് ദൈന്യതയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വികസനമാണ് നമ്മൾ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ചെയ്യുന്നത് സംഭവം ശരിയാണ് വളരെ മോറൽ ആർഗ്യുമെന്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ദൈന്യതയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരുടെയും ചില ഗ്രൂപ്പുകളെ ചില രോഗമുള്ള ആളുകളെ ചില പ്രയാസമുള്ള ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതല്ല റൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹെൽത്ത് ഒരു റൈറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ അത് യൂണിവേഴ്സൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ആവണം അത് ക്ലിനിക്കലി നീഡഡ് ആയുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ വാങ്ങൽ കഴിവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല അത് ലഭ്യമാവണം ആ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് മോഡലിൽ വളരെ വലിയ മാറ്റം വളരെ വലിയ ഒരു മേഖല ഇന്ന് കേരളത്തിലും പ്രൈവറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് മോഡലിലേക്കാണ് വളരെ വലിയ തോതിൽ ഇതിനടിയിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന നടക്
ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പൈലറ്റ് നടത്താൻ പറ്റിയ ഏരിയ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആണ് കാരണം മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിലെ പ്ലേയേഴ്സ് കുറവാണ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിൽ വൻ തോതിൽ ഇതിനെതിരെ വൻ തോതിലുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ശക്തികൾ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം ഒരു പൊതുജന മാനസികാരോഗ്യ പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സൂയിസൈഡ് കുറയ്ക്കണം പത്തായും പതിനൊന്നായും കുറയ്ക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സൂയിസൈഡ് റേറ്റ് വളരെ വലിയ തോതിൽ കൂടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ മാനസികാരോഗ്യ രംഗത്ത് ഒരു വലിയ വലിയ പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് അതെല്ലാവരും മൂടി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രതിസന്ധിയെ കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ആലോചിക്കാനും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മെന്റൽ ഹെൽത്തിലെങ്കിലും നമുക്കൊരു യൂണിവേഴ്സൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ അത് പ്രൈവറ്റിലും സ്വകാര്യമായിട്ടും നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ആയും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സർവീസിനെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സർവീസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ അതില്ലെങ്കിൽ അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ് ആളുകളുടെ ലിബർട്ടിയെ ഡിപ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെക്ഷൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ് സെവനിൽ എയ്റ്റി നയനിലും നയൻറ്റിയിലും പേഷ്യൻസിന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ് പാസ്സാക്കിയ നിയമപ്രകാരം ആളുകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹരിച്ചുകൊണ്ട് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ തരത്തിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ആശുപത്രിയെ നിർബന്ധിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്തം സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കെങ്കിലും ഫ്രീ ആയുള്ള ചികിത്സ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം ഒരൊറ്റ ഒ ഇ സി ഡി കൺട്രി ഇല്ല ലോകത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഒരു റൂള് പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കവർന്നെടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കവർന്നെടുത്തുകൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ചെലവും സ്റ്റേറ്റ് ആണ് വഹിക്കുക അത് മാത്രമല്ല അവരുടെ അത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സ കിട്ടിയ ആളുകളുടെ പിൽ പിന്തുടർന്നു വരുന്ന എല്ലാ ചികിത്സയും ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു നീക്കമെങ്കിലും നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ സംഭാഷണങ്ങൾ ഈ എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ അത് സഫലീകരിക്കുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് ഇതാണ് എനിക്ക് ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ മനോജ് ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി വളരെ വിശദമായും ആധികാരികമായും അദ്ദേഹം നമ്മളോട് നമ്മളോട് സംവദിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആഗോളതലത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലും ഇന്ത്യയുടെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തിനൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ പരിഗണന നൽകേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടു അടുത്തതായി എനിക്ക് ഡോക്ടർ വിനു വിനുപ്രസാദ് തിരിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കാമോ എനിക്ക് കേൾക്കാം കേൾക്കാലോ അപ്പോ നമുക്കിനി ഉള്ള സമയം അദ്ദേഹത്തെ കേൾക്കാം മാനസികാരോഗ്യം ഒരു സാർവത്രിക മനുഷ്യാവകാശം എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുക പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ താങ്ക് യു സാങ്കേതിക തടസ്സത്തിന് നന്ദി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊണ്ട് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ മനോജ് സാർ വിശദമായി തന്നെ വിഷയത്തെ പറ്റി ഒരു ആമുഖം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആമുഖം കവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇതിലായിരുന്നു അതിൽ റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ഈ മാനസികാരോഗ്യം സാർവത്രിക മനുഷ്യാവകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നിർവചനങ്ങളിലാണ് പലപ്പോഴും ഈ മനുഷ്യാവകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരും മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ആദ്യം നിർവചിക്കണം നമ്മുടെ സുനിൽ മാഷ് പ്രൊഫസർ സുനിൽ ഇളയിടം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ആരാണ് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ചോദ്യം പല സ്ഥലത്തും പല വിധത്തിലാണ് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ നമ്മളെ മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ പോലെ വേറൊരാൾ ആണ് മനുഷ്യൻ ഇപ്പൊ മനോജ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായി പെരുമാറുന്ന ഒരാൾ ഒരാളെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും മനുഷ്യനായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല ഈ മലയാളത്തിൽ മനുഷ്യനെ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് മനനം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള കഴിവുള്ളവർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിൽ തകരാർ
നാളെ നിങ്ങൾ പറയില്ലേ സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം വേണം എന്ന് പറയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നടന്ന സംഭവമാണ് റെക്കോർഡഡ് സ്പീച്ചിനെ പറ്റിയാണ് ആ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നത് എബ്രഹാം ലിംഗൻ മരിക്കുന്നത് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിലാണ് നൂറ്റമ്പത് വർഷത്തിൽ ചില്ലറ ആയിട്ടുള്ളൂ നൂറ്റമ്പത് വർഷമായിട്ടില്ല അപ്പൊ അത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്ത്രീകളെ പൂർണ്ണ മനുഷ്യരായി കണക്കാക്കിയിരുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാവധാനമാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായും ആയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പല ഉദാഹരണങ്ങളും നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ മാനസികാരോഗ്യത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും അതേ വിഷയം തന്നെയാണ് അതായത് എത്രത്തോളം മനുഷ്യാവകാശം അനുവദിച്ചു നൽകാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ഗുരുതരമായ മാനസിക രോഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൂർണ്ണമായ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അനുവദിച്ചു തരാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ കാലക്രമേണ അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വേണ്ടുന്ന ഏരിയകൾ കുറയുകയും അതിൻ്റെ അനുവദിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുടെ അളവ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു ജനതതി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇപ്രാവശ്യം ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഈ മാനസികാരോഗ്യം ഒരു സാർവത്രിക മനുഷ്യാവകാശം എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവർ തന്നെ അതിന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചില പോയിന്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മാനസികാരോഗ്യം എന്നുള്ളത് ശാരീരികാരോഗ്യത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട ഒന്നല്ല എന്നുള്ളതാണ് മാനസികാരോഗ്യം മറ്റ് ഏതൊരു ആരോഗ്യാവസ്ഥയും പോലെ തന്നെ കണക്കാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ മാനസികാരോഗ്യത്തിന് ഉതകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് അവകാശമുണ്ട് മാനസികാരോഗ്യത്തിന് ഉതകുന്ന സാഹചര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ മാനസികാരോഗ്യം ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടുന്ന ആരൊക്കെയാണ് എന്ന സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അവന്റെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ വീടും സ്കൂളുമാണ് അപ്പോ മാനസികാരോഗ്യത്തെ പറ്റി അവബോധമുള്ള രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അവന് അവകാശമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ പറ്റി അവബോധമുള്ള അധ്യാപകർക്കും അവന് അവകാശമുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് സഹായത്തിന് സമീപിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം മാനസികാരോഗ്യത്തെ പറ്റി മിനിമം അവബോധമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിനെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒരാളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെയും ഡിഗ്നിറ്റിയും അന്തസ്സിനെയും ഹനിക്കാതെ എങ്ങനെ ഇടപെടാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അവബോധമുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കണം അത് എവിടെ ഇരിക്കേണ്ടത് ഫയർ സ്റ്റേഷൻ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ മറ്റ് ആശുപത്രികൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ എത്തുന്നോ അവിടെയൊക്കെ പൊതു സഹായ സംവിധാനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ മാനസികാരോഗ്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഇടപെടലുകളായിരിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീടുള്ളത് ശരിയും ശാസ്ത്രീയവുമായ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള അവകാശം ഈ നമ്മൾ ചുറ്റുപാട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പരി യാതൊരു വിധ കുറവുമില്ല പക്ഷെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ആളുകളാണോ ഇദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇടപെടൽ ഇടപെടലുകൾ സ്റ്റേറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ അത് ആ വ്യക്തിയുടെ അവകാശത്തിന് അവകാശത്തിന് ഹനിക്കുന്നതാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ നിയന്ത്രണം റെഗുലേഷൻ നടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോ അതിനും അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട് അത് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള നിയന്ത്രണം ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വിവരങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശം ഇപ്പൊ പത്രങ്ങൾ പത്രങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ആധികാരിക രേഖയായിട്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും മലയാളികളുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ശരി മലയാള മനോരമയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം എങ്ങാൻ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പാസ് ലൈഫ് ലിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയെ കുറിച്ച് പാസ് ലൈഫ് ലിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ഉറക്കി കടത്തി അയാളുടെ പൂർവ്വ ജന്മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കിയാൽ ഈ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിക്കോളും എന്നുള്ളതാണ് പാസ് ലൈഫ് ലിഗ്രേഷൻ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചികിത്സ ഒരു രീതിയാണ് ചികിത്സാ രീതി എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു തരം ബ്ലാക്ക് മാജിക് പോലത്തെ ഒരു ഇടപെടലാണ് അങ്ങനെയുള്ള രീതികൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫാൾസ് മെസ്സേജ് തെറ്റായ കാര്യങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ വ്യാപനമാണ് നടക്കുന്നത് അതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അവകാശ ലംഘനത്തിൽ പെടുന്നതാണ് പിന്നീടുള്ളത് വേർതിരിവിനെതിരെയുള്
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെന്റൽ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസിനും അത് ബാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പല ആളുകളും വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഇതിനുള്ള ഇൻഷുറൻസ് അല്ല ചോദിക്കുന്നത് മറ്റ് കണ്ടീഷനുകൾക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസ് മാത്രമേ ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ മുമ്പ് ഡിപ്രഷന് ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഇത് തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ആക്ടിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമായി നൽകേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇതുവരെ നടപ്പിലായിട്ടില്ല പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻക്ലൂഷൻ സമൂഹത്തിലേക്കുള്ള ഉൾച്ചേർക്കലിനുള്ള അവകാശം അതായത് നമ്മളെ ഒരു തൊഴിലിടത്തിലേക്കോ വേറെ പൊതു സംവിധാനങ്ങളിലേക്കോ നമ്മളെ അതിൽ മാനസികമായ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തടയപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് രോഗികളുടെയും അതേപോലെ അവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരുടെയും അവകാശം ചുറ്റുമുള്ളവരുടെയും തീർച്ചയായിട്ടും അവകാശങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഗുരുതരമായ അസുഖങ്ങളുള്ള ഒരു രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തെ ചിലപ്പോൾ ബലമായി തന്നെ ചികിത്സിക്കേണ്ടി വരും ആ ബലമായി ആ രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് കൂടെ അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടുന്ന സഹായ സഹകരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനെയോ മറ്റു സംവിധാനങ്ങളെയോ മറ്റു സമീപിച്ചാൽ അത് ലഭിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോൾ അത് മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് പിന്നീടുള്ളത് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ അതായത് മാനസികാരോഗ്യ സംവിധാനം ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വേറൊരു പോയിന്റായിട്ട് ഇതിനിടയിൽ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം മാത്രമാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പൊതു സംവിധാനമുള്ളത് പിന്നെ ചില എൻ ജി ഓസ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അത് എത്രമാത്രം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാനസികാരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒതുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം ഒരു തർക്കം ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷെ എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്ക്രൂട്ടിനി ആവശ്യമുള്ളതാണ് പിന്നെ അവസാനം നമ്മൾ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കണ്ടി മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി എന്ത് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവസാനമായി എത്തിച്ചെല്ലുന്നത് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അവയർനെസ് അവബോധം ഉണ്ടാക്കൽ എന്നുള്ള വിഷയത്തിലാണ് അതേപോലെ ഈ പറഞ്ഞ അവകാശങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ രാഷ്ട്രം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിയമനിർമ്മാണം എന്നുള്ള ഇതിലാണ് ചെന്നെത്തി നിൽക്കുക സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മുമ്പ് ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷനിലുള്ള ആളുകളെ മനുഷ്യരായി പോലും കണക്കാതിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഇന്ത്യൻ ലൂണസി ആക്ട് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് ഒരു ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നിയമം അതാണ് അതിനുശേഷം മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആക്ട് വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ആക്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് രോഗിയുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് രോഗിക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഡിബേറ്റ് വേറെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയെ നോമിനെ നോമിനിയെ നിയമിക്കാനുള്ള അവകാശം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ റിവ്യൂ ബോർഡുകളെ നിയമിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത പരമാവധി എത്ര ദിവസം ഒരാളെ അഡ്മിഷനിൽ വെക്കാം എന്നെല്ലാം മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ആക്ട് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എത്രത്തോളം സ്റ്റേറ്റുകളിൽ അത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അത് ഒരു ഇൻ ദ പ്രോസസ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ കൃത്യമായി കേരളത്തിലോ കർണാടകത്തിലോ സമീപ സ്റ്റേറ്റുകളിലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായ തോതിൽ അത് നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല റിവ്യൂ ബോർഡുകളൊക്കെ ഓൺ പേപ്പർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ തൃശൂരിൽ അതിനുവേണ്ടി സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ പക്ഷെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് റിവ്യൂ ബോർഡ് പൂർണ്ണ തോതിൽ സജ്ജമായി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതിന്റെ പ്രധാനമായ തടസ്സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഡ്ജറ്റ് അലോക്കേഷൻ സാർ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അതായത് അത് അത് നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ അത് നടത്തണമെങ്കിൽ വർഷാത് വർഷം ഇത്രത്തോളം തുക ഗവൺമെന്റ് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരിക്കൽ തുടങ്ങിപ്പോയ പ്രവർത്തനം നിന്ന് പോകാനും
നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ അതിഥിയിലേക്ക് കടക്കാം ഡോക്ടർ ചിഞ്ചു സി സാർവത്രിക മാനസികാരോഗ്യം കേരളത്തിലെ സാധ്യതകൾ എന്തെന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നതാണ് കേൾക്കാലോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാലോ അല്ലേ കേൾക്കാം വ്യക്തമാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും മനോജ് ഡോക്ടറെയും പിന്നെ ഡോക്ടർ വീരപ്രസാദിനെയും കേൾക്കാൻ സാധിച്ചതിന് വലിയ സന്തോഷം ഞാന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഈ തീമുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എന്നാൽ പറഞ്ഞവരാണ് മാനസിക രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ഞാൻ ഞാൻ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് മറ്റ് മേഖലകളിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞതിനോട് ഒരു കാര്യത്തരത്തിലും എനിക്ക് പറയാനുള്ള പോയിന്റുകൾ വിയോജിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടിരുന്നു അപ്പോ അപ്പോ ഒന്ന് കേരളത്തിലെ സാധ്യതകൾ എന്ന് ആദ്യം അന്ന് ഡിസ്കഷൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഈ സാധ്യതകൾ എത്രമാത്രം ഉണ്ട് വലിയ സാധ്യത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും കേൾക്കുന്നവരെ കേട്ടിട്ട് തീരുമാനിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മാനസിക ആരോഗ്യം മെന്റൽ ഇല്ലനെസ് അഥവാ മാനസിക രോഗം എന്നതിനപ്പുറം മാനസിക ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിലാണ് ഞാൻ കൂടുതലും പിന്നെ എഴുതുകയും വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പിന്നെ കുറച്ച് പോയിന്റുകളാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഒന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാനസിക രോഗവും മാനസിക ആരോഗ്യവും രണ്ടും രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥ മാത്രമല്ല ആരോഗ്യം അത് നമ്മൾ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് മനോജ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോഴും അത് പറഞ്ഞു തോന്നുന്നതായിരുന്നു രോഗമില്ലാത്ത വെറും രോഗമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ മാത്രമല്ല ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും പരസ്പരം വളരെ ബന്ധമുള്ള വളരെ അടുത്ത് ബന്ധമുള്ള എന്നാൽ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണാനും അഡ്രസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ മാനസിക രോഗം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും നമുക്ക് മാനസിക ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞിരിക്കാം അതേസമയം മാനസിക രോഗമുള്ള മാനസിക രോഗത്തിന് ചികിത്സ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ പോലും നമുക്ക് നമ്മുടെ മാനസിക ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും കഴിയും അത് അതാണ് അതിനകത്ത് പറയാൻ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് മാനസികാരോഗ്യം സാർവത്രിക മനുഷ്യാവകാശം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ സാർവത്രികമാക്കുന്നത് എങ്ങനെ മനുഷ്യാവകാശം വരുത്തുന്നത് എങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കേരളത്തിന്റെ ഒരു കോണ്ടാക്സിൽ നിന്നോട് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതിലേക്കുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റുകളാണ് ഞാൻ ഇനിയുള്ള സ്ലൈഡിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോ മാനസിക രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സ അതിലെ ക്വാളിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനകത്തെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെയും നമ്മൾ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു പക്ഷെ തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് മാനസിക ആരോഗ്യത്തിന്റെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ മോശമാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയെ അഡ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഒപ്പം മാനസിക ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള വഴികൾ നോക്കുക എന്നുള്ളതും ഒക്കെ എന്നാണ് എനിക്ക് അതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു പോയിന്റ് അപ്പൊ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് മാനസിക ആരോഗ്യം സാർവത്രികമാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഒരു പക്ഷേ മാനസിക ആരോഗ്യം സാർവത്രികമാവുക എന്ന് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ആലോചിച്ച് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ വലിയൊരു ഭാഗവും ഒരു പക്ഷേ മാനസിക ആരോഗ്യ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോ ഒന്നും ആവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ അറിവിലേക്കാണ് ഈ കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ അത് നമുക്കൊരു മാനസിക രോഗം ഉള്ള ഘട്ടത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിലെ ആരോഗ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ മാനസിക ആരോഗ്യം നന്നാക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ചേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോ വളരെ പ്രധാനം ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ നിദ്രാശുചിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഉറക്കത്തിന്റെ പാറ്റേണുകൾക്ക് ഉറക്കത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി അതാ ഗുണത്തിനൊക്കെ നമ്മുടെ മാനസിക ആരോഗ്യമായിട്ട് നേരിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ പലപ്പോഴും പിന്നെ ഒരുപക്ഷെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ ചെറുപ്പക്കാരെ 
മാനസിക ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെയാണ് ശാരീരിക വ്യായാമവും ശരീരത്തിന്റെ പൊതു ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് അതിനും നേരിട്ട് മാനസിക ആരോഗ്യവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് അതേപോലെയാണ് വോളണ്ടിയറിംഗ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരോട് അതേപോലെ സമൂഹത്തോടൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കരുതലിനെ മുൻനിർത്തി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് ഇവയ്ക്ക് നമ്മുടെ മാനസിക ആരോഗ്യവുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഒരു ബന്ധമുള്ളതായിട്ട് പഠനങ്ങൾ പറയാം അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോവുക ബന്ധങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവുക എന്നോ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉള്ള ബന്ധങ്ങൾ പരമാവധി ജനാധിപത്യപരമായിട്ടും സ്നേഹത്തോടെയും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുക ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ വളരെ ചെറിയ ഓരോന്നും ചെറിയ 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 അളവിലാകുന്നു പക്ഷെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുക പക്ഷെ ആകെ മൊത്തം നമ്മുടെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പങ്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ മാനസിക ആരോഗ്യം സാർവത്രികമാക്കുക എല്ലാവർക്കും മാനസിക ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ലക്ഷ്യമൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വ്യക്തികൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ചേറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പോയിന്റായിട്ട് അത് പറയണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെറുതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ മാനസിക ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനോഹരൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണൊരു പക്ഷെ മാനസിക ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല മാനസിക ആരോഗ്യത്തിന് സോഷ്യൽ ഡിറ്റർമിനൻറ്റുകളുണ്ട് സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുകൾ മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ തുടങ്ങി ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടുകൾ മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഏകദേശം വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ഈ ചുറ്റുപാടുകൾ ഈ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നമുക്ക് ഇടപെട്ട് നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഈ ചുറ്റുപാട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനോ നമ്മുടെ മകനോ മകളോ ഭർത്താവോ അച്ഛനോ അമ്മയോ ഒക്കെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരാവാം കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാകാം അപ്പോ ഈ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ബാക്കി ചുറ്റുമുള്ള നമ്മളെല്ലാവരുമാണ് ഈ സോക്കോളുടെ ചുറ്റുപാട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചുറ്റുപാടുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയാൽ മാനസിക ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടപെടലുകളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചുറ്റുപാടുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ ഒരു പോയിന്റ് അത് ഞാനതിനെ പൊതുവിൽ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആയിട്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കി മറ്റുള്ളവരുടെ അവരവരുടെ ശരീരം അവരവരുടെ പ്രൈവസി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ള ചില അവകാശങ്ങൾ അവരവരുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള കൈകടത്തലുകൾ പരമാവധി നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ഈ ചുറ്റുപാടുകളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം മക്കളാണ് എന്നുള്ളത് പോലും അത്തരത്തിൽ അവരുടെ പഠനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ പിന്നെ വസ്തുദാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ പിന്നെ ചോയ്സിനെ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും അധികാര ശ്രേണി നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളെക്കാൾ അധികാരത്തിൽ താഴെയാണെന്നുള്ള അത് പലപ്പോഴും നമ്മളെക്കാൾ പ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ എല്ലാവരും നമുക്ക് നമ്മുടെ അധികാരത്തിന് കീഴ് വരുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ചിന്ത അനുസരിച്ച് അത്തരത്തിലൊക്കെയുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള അനാവശ്യ കൈകടത്തലുകൾ അഭിപ്രായ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മറ്റൊന്ന് ജെൻഡർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരാളുടെ ജാതിയുടെ ജെൻഡറിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകളെ വേർതിരിക്കുന്ന ആളുകളെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഇതൊന്നും വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ആരും കരുതി ചെയ്യുന്ന ആവണമെന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബന്ധത്തിൽ പെട്ട നമ്മളെക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെറുപ്പക്കാരി അയാളുടെ വളരെ വ്യക്തിപരമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം അത് അയാൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യമായിക്കൊള്ളട
ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ വിഷമങ്ങളും മറ്റും നമ്മളോട് പറയാൻ തക്ക തുറസ്സായ മനസ്സുള്ള ഒരാളായിട്ട് നമ്മൾ മാറുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് നിരന്തരം ആലോചിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ഇടപെടാതെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും അവര് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളോ ആവശ്യങ്ങളോ ഒക്കെ നമ്മളോട് പറയും നമുക്ക് ഇടപെടാൻ അഭിപ്രായ പ്രയോഗിക്കാൻ ഉള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും അൺസോളിസ്റ്റഡ് ആയ ഇടപെടലുകൾ പരമാവധി കുറച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ ചുറ്റുപാടുകളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മാനസികാരോഗ്യം സാർവത്രികമാക്കാൻ സ്റ്റേറ്റിനോ സംഘടനകൾക്കോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതിന് അതിലൊക്കെ അപ്പുറം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ പക്ഷെ അവയൊക്കെയും ഈ പലതുള്ളിപ്പേരുകളോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഏഹ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അനാവശ്യമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നവരാകുമ്പോൾ ആ സമൂഹത്തിന്റെ തന്നെ പൊതുവിലുള്ളൊരു മാനസികാരോഗ്യവും ക്ഷേമവും ഒക്കെ കുറയും എന്നുള്ളതാണ് ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ ചെറുപ്പക്കാരെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നതിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഏഹ് അതിനെ പറ്റി ഒരു മാധ്യമം നടത്തിയ വളരെ പയസ്ഡായിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുപ്പക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് അറിയാൻ മഹാഭൂരിപക്ഷവും അമ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ മറ്റൊക്കെ ചോദിച്ച് നടത്തിയ ഒരു സർവേയിൽ പോലും പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ആളുകൾ പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവര് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ കയറുന്ന ഇടത്തടുത്ത ഇടപെടലുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടാഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ വികസിത രാജ്യങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സമൂഹങ്ങളിലും അത്ര ഇടപെടലുകൾ ഇല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായിട്ടും എന്നൊക്കെയാണ് അത്രയേറെ നമ്മൾ പരസ്പരം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം ചില പോയിന്റുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് പിന്നെയുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ മനുഷ്യാവകാശം എന്ന തരത്തിൽ അംഗീകരിച്ച് കിട്ടാൻ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന അവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് സാധ്യതകളാണോ കേരളത്തിലെ ആവശ്യങ്ങളാണോ പ്രതിസന്ധികളാണോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോ എനിക്ക് തന്നെ ചെറിയ സംശയമുണ്ട് എന്തായാലും കേരളത്തിൽ എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ള ചില പോയിന്റുകളാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ അഡ്വോക്കസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് മനോജ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ലോകത്തെമ്പാടും ഈ അഡ്വോക്കസി മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് മാനസിക രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ തേടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക രോഗികളായ ആളുകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കും അത്തരത്തിലുള്ള അവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ട ഈ അഡ്വക്കസി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആർക്കാണോ ഒരാവശ്യമുള്ളത് അവർക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർ ഇടപെട്ട് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പൊതുവിൽ അഡ്വക്കസി അല്ലാതെ ആവാം അപ്പോ ആരാണോ പിന്നെ ചൂഷിതരായി നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് അവർക്ക് സ്വയവും അഡ്വക്കസി ചെയ്യാം അപ്പോഴും കേരളത്തിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു പക്ഷേ പിന്നെ മാനസിക ആരോഗ്യ രംഗത്തെ അഡ്വക്കസി എന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ അജണ്ടയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്ന കുറെ സംഘങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അത് പലതരത്തിലാവാം സ്ഥാപനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരുടെ മാനസികാരോഗ്യം ഒരു മെച്ച മാനസികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പോളിസികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ അഡ്വക്കസിയുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് കൂട്ടാം അതുപോലെ അഡ്വക്കസി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അധികാരികളോട് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക പിന്നെ ആവശ്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവരെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമവും ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ അഡ്വക്കസിയിൽ വരും അത് വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിൽ പോലും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ അഡ്വക്കസി എന്ന് പറയുന്നത് അത് പിന്നെ നമ്മുടെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളോട് ആ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിലാവാം സർക്കാരുകളോട് ഇടപെടുന്ന ആവശ്യ തരത്തിലാവാം ഒരുപക്ഷെ മറുപടി പറഞ്ഞ പോലെ രാജസ്ഥാനിലും ഒക്കെ നടത്തിയ ശ്രമം പോലെ ഉള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരാനുള്ള നമ്മുടെ നിയമനിർമ്മാണ സമീപിക്കുന്ന ആളുകളോട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന കൂട്ടായ ആവശ്യപ്പെടുകളാവാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാനസികാരോഗ്യ മാനസിക രോഗമുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടാതെ മാനസിക ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പോളിസികളിലും പരിപാടികളിലും ഒക്കെ ഒരു പ്രധാന അജണ്ട ആവുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള അഡ്വക്കസി ശ്രമങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ മറ്റൊന്ന് മാനസികാരോഗ്യ
ഇപ്പോൾ ഈ പോളിസി ഉണ്ടായെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പോളിസി ആ ലോകം മനസ്സിലാക്കുക നമുക്കെന്തായാലും നിലവിൽ ഒരു പോളിസി ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ പോളിസി പെട്ടെന്നൊന്നും എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ നടപ്പിലാക്കാനൊക്കെ എത്രമാത്രം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോ അത് അങ്ങനെ പോരാ ഈ പറഞ്ഞ റൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങൾ മാത്രം പോരാ നയങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ആ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കപ്പെടണം ഈ നടപ്പിലാക്കലൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഡ്വോക്കസി മൂവ്മെന്റുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് അവർക്കൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് നിർബന്ധം ചെലുത്താൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് മറ്റൊരു മറ്റൊരു ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് പണം മുടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ റോഡുകളും പാലങ്ങളും ഒക്കെ നിർമ്മിക്കാനും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ പണം മുടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രധാന പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് പണം മുടക്കിന് മാറണം അതിനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഈ മെനഹത്ത് കെയർ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിനകത്ത് ഒരുപാട് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഒരു റൈറ്റ് ബേസ്ഡ് അതായത് അവകാശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ന് പറയപ്പെട്ട ഒരു നിയമമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ആക്ട് ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ആക്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ അതിൽ പറയുന്ന തരത്തിൽ അത് നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെലവ് വരും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണം അത് ഇന്ത്യൻ ജനറൽ സൈക്കാട്രിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്നിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിനാലായിരം കോടി രൂപ അന്നത്തെ കണക്ക് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൺസർവേറ്റീവ് എസ്റ്റിമേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കി കിട്ടണമെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റിനാലായിരം കോടി രൂപ എങ്കിലും വേണം എന്നാണ് ആ പഠനത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓരോ വർഷത്തെ സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മൊത്തത്തിൽ ചിലവാകുന്ന തുക ഒരു അറുനൂറ് കോടി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ആകുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ കൃത്യം കണക്കല്ല പക്ഷെ അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതും ഈ പറഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ്റിനാലായിരം കോടിയും കൂടി പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യണം അപ്പോ നമ്മുടെ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എപ്പോ ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ളത് വേറൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് എങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ ഈ കാര്യം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടായിട്ട് ആലോചിക്കുകയും അത് ആ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാത്തടത്തോളം പിന്നെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഇടപെടലുകൾ അങ്ങ് തനിയെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല മറ്റൊന്ന് കേരളത്തിൽ ലഭ്യമായ മാനസികാരോഗ്യ സേവനങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങളും അത് മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും അത് സർക്കാരിന്റെ ചുമതലയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയുക സർക്കാരിന് ഉൾപ്പെടെ അതിനകത്ത് കാരണം മാനസികാരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും സൈക്കാട്രി അല്ലാതെ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിങ് സൈക്കോതെറാപ്പി പോലുള്ള മേഖലകൾ തീരെ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലേറ്റഡ് ആയ ഒരു ഒരു മേഖലയാണ് ബാക്കി പിന്നെ മാനസികാരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ വലിയൊരു ഭാഗവും തീരെ റെഗുലേറ്റർ അല്ലാത്തൊരു സംവിധാനം കൂടി അവസ്ഥ കൂടി കേരളത്തിലുണ്ട് കിട്ടുന്ന സേവനങ്ങളുടെ ചെലവ് വളരെ കൂടുതലാണ് സേവനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടുന്ന സേവനങ്ങളുടെ തന്നെ ഗുണമേന്മ വളരെ വലിയ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് ഞങ്ങൾ അസന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ചൊരു സർവേ ഉണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞില്ല ഡേറ്റ കളക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒന്നും അത്ര അങ്ങ് അത്ര ആശ്വാസകരമല്ല സന്തോഷദായകരമായ വിഷയങ്ങളല്ല ആൾക്കാർ അവരോർക്ക് കിട്ടിയ കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോതെറാപ്പി സർവീസിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അപ്പോ നിലവിലുള്ള സേവനങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മ പഠിക്കുകയും അത് മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള വഴികൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യണം എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്നൊന്നും ഒരുപാട് പണം മുടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല അപ്പോ അവിടെ മാനസികാരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പരീക്ഷിച്ച് പലതരത്തിൽ വിജയം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ കാസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനസികാരോഗ്യ പല മാനസിക രോഗങ്ങൾക്കും പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കെയർ അതായത് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആളുകൾ വഴി കൊടുക്കുന്ന കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ആ പിന്നെ വലിയൊരു ഭാഗം ആളുകൾക്കും ആ കെയർ കൊണ്ട് തന്നെ അത് 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 സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ ആളുകൾ വഴി കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ പിന്നെ വെറും ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ടൊന്നും അല്ല അത് ടാസ്റ്റിംഗ് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യവുമല്ല അതിന് കുറച്ചേറെ ട്രെയിനിങ്ങും വളരെ കൃത്യമായ മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള
പിന്നെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ സോറി മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആക്ഷൻ ട്രസ്റ്റ് എം ഹാറ്റ് പോലെയുള്ള പിന്നെ സംഘടനകൾ അവരുടേതായ പ്രൊജക്ടുകൾ വിരിയത്തിൽ പിന്നെ പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ കയ്യിലേക്ക് മാത്രം ചെന്ന് നിൽക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ളത് അതിന് പലതരം മോഡലുകളും മറ്റും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിന് പറ്റുന്ന ഒരു മോഡൽ പക്ഷെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്നതായിരിക്കും കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള മോഡലുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഉൾപ്പെടെ അത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മെയിൻ സ്ട്രീം ചെയ്യപ്പെടണമെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ആവശ്യം അതായത് ഇത് ഇത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ കൂടി ഞാൻ തൽക്കാലം വിടുന്നു കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് മാറുകയും അത് ആ തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഈ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് പൊതുസമൂഹത്തെ മാനസിക ആരോഗ്യം എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശാക്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഡ്വക്കസി ഒക്കെ അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം കൂടിയാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും അടി പിന്നെ അടിയന്തരമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അഥവാ മാനസികാരോഗ്യ പ്രഥമ ശുപ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് അത് പലതരത്തിലുള്ള അത് കൂടുതലും സാധാരണഗതിയിൽ ഡിസാസ്റ്ററുകൾ അതായത് ദുരന്തങ്ങളെ പിന്നെ അതിജീവിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് ആയിട്ടാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ലാതെ സാധാരണ പിന്നെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മൊഡ്യൂളുകളും മറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവയുടെ ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രധാന ഗുണം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും മറ്റൊന്ന് ഈ ഒരു പ്രക്രിയ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകളുടെ അവയർനെസ് ലെവല് മാനസിക രോഗങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള അവയർനെസ് ലെവലും മറ്റും വളരെയധികം വർദ്ധിക്കും ഇത് മാനസിക രോഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സ്റ്റിഗ്മ അഥവാ ഈ അപമാന ബോധം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രശ്നത്തെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ വഴി സാധിക്കും അങ്ങനെ പക്ഷെ ഈ ഒരു പിടിക്ക് രണ്ടു പക്ഷി എന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ടൂറായിട്ടാണ് ഞാൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റേഡിനെ കാണുന്നത് ഒപ്പം ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധം പക്ഷേ ഡോക്ടർ മനോജ് വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഇടപെട്ടൊരു മേഖല കൂടിയാണ് ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനും ഇതിനും ഒക്കെ ഡോക്ടർ മനോജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലിനിക്കും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യു കെയിലെ ഉള്ള കൊളാബറേറ്റർ കേമിടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവര് പിന്നെ സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്പോട്ട് സൂസൈഡ് പൊലിഷൻ ഓൺലൈൻ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ഞാനും ഇതിനുമൊക്കെ ആ കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് മലയാളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ആ കോഴ്സ് ലഭ്യമാണ് ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതങ്ങനെ ചില സംഘങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് നിൽക്കരുത് സർക്കാരുകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയണം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരുകളോടെ വലിയ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് അത് വരണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ സോറി പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ കേരളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ വേറെ ആർക്കും ഇല്ലാത്ത വലിയ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിലവിൽ പഞ്ചായത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഉള്ള പണികളുടെ മുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ പണികൾ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മറിച്ച് പിന്നെ മാനസികാരോഗ്യം എല്ലാവരുടെയും ഒരു കൺസേൺ ആവുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കുടുംബശ്രീ തൊഴിലുറപ്പ് പോലുള്ള സംഘങ്ങളെ ഒക്കെ പിന്നെ ഇതിന് കൂടെ ചേർക്കാൻ കഴിയും അപ്പോഴും ഞാൻ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം നിലവിൽ തന്നെ ഓർമ്മക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്ന ആശാ പ്രവർത്തകരുടെയോ അംഗൻവാടി ടീച്ചർമാരുടെയോ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു കേഡർ സംവിധാനം പോലെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ചില പണികളായിട്ട് മാറാതെ എല്ലാവരെയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്ന നിലയത്തിൽ ഇത്തരം ചില ശാക്തീകരണ പരിപാടികൾ ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ചില അന്വേഷണങ്ങൾ ഞാനത് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ലിസ്റ്റ് ഒന്നും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ വനിതാ ഘടക പദ്ധതി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ മെന്റ ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പദ്ധതികൾ കൊടുക്കാനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകൾക്ക് മോഡലുകൾ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ മോഡലുകൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ
ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നിരന്തരം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പലതും മലയാളത്തിലുള്ള കണ്ടന്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ യു കെയിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എഴുതാറൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ അസന്റ് അസന്റിന്റെ ഒരു ന്യൂസ് ലെറ്റർ ലോഞ്ച് ചെയ്യാണ് അതിന്റെ പേര് മനഃശാസ്ത്ര വർത്തമാനം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി വെറുതെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ന്യൂസ് ലെറ്റർ ഇമെയിൽ വഴി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ന്യൂസ് ലെറ്റർ ആണ് രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ഓരോ ലക്കം വീതം അതിനകത്ത് ചെറിയ ലേഖനങ്ങളും കഥകളും അത്തരം സാധനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ പൊതുവിൽ മനഃശാസ്ത്രമായി ബന്ധമുള്ള വിഷയങ്ങൾ പിന്നെ അതിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ഇതുവരെയും അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ന്യൂസ് ലെറ്ററുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലൊന്നും മനഃശാസ്ത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അത്തരം ന്യൂസ് ലെറ്ററുകൾ വന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഉണ്ടോ അറിയില്ല അതുകൂടെ ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക മാത്രമല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കൂടെ പ്രധാനമാണല്ലോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തില് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും കൂടെ എടുത്തു എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതിന് ക്ഷമാപണം ഞാൻ അവസാനിച്ചു താങ്ക് യു ഒരല്പ സമയം അത് എടുക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമായി മാനസികാരോഗ്യം ഒരു സാർവത്രിക മനുഷ്യാവകാശം എന്ന നിലയിൽ പൂർണമായി പരിവർത്തനപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യമാ അല്ലെങ്കിലും അത് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കാൻ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾക്കെങ്കിലും ആ അവരുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ അവകാശം സ്വാർത്ഥമാക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ നേതാക്കൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവർക്ക് നല്ല ഒരു സുസ്ഥിര ഭാവി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകളും പ്രഭാഷണങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം അവിടെയൊക്കെയും പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് അത് സാമ്പത്തികമായും അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ തലത്തിലുമൊക്കെ എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്നും അതിനൊരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി സമാന മനസ്കരായ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ അതിനോടുള്ള ഒരു മനോഭാവം മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ച പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും നേരം മൂന്ന് നമ്മുടെ വിഷയ അവതാരകരും വിഷയം നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഈ ചർച്ചയുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ശ്രോതാക്കൾ നൽകിയിരുന്നു അപ്പൊ ആ വിഷയങ്ങൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ പൊതുവായ ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പരമാവധി ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഒന്ന് ഹരിദാസൻ ചോദിച്ച കേരളത്തിൽ ആരോഗ്യം അവകാശമാക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചില്ലേ ഈ സാമ്പത്തികം പറഞ്ഞ് അതിന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനാവുമോ എന്നുള്ളതാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് ഏകദേശം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റുന്നൊരു ഘട്ടമല്ല അതിനൽപ്പം കൂടെ വ്യക്തത ആളുകൾ ഈ വിഷയത്തെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന തരത്തിൽ ഏകദേശം സംസാരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ആ വിഷയവും ആ ചോദ്യവും അതോടൊപ്പം തന്നെ താഹ കൊല്ലയത്ത് ചോദിച്ച മാനസികാരോഗ്യം മനുഷ്യാവകാശമായി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യവും ഈ രണ്ട് ചോദ്യവും ഞാൻ പാനലിസ്റ്റുകൾക്ക് മുമ്പേ വെക്കുകയാണ് ഈ വിഷയത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നവർ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചാൽ നന്നാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇത് രണ്ടിനും ഏതാണ്ട് ഒരേ ഒരു ഉത്തരം തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ആരോഗ്യം തന്നെ ഒരു അവകാശമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ അംഗീകരി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ഭാരിച്ച ചെലവിലേക്കായിരിക്കും പോവുക അത് പേടിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അടിസ്ഥാന അവകാശമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാത്തത് നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് പക്ഷെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തിനുള്ള ഒരു അവകാശം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത് എത്തിയിട്ടില്ല യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിൽ അത് വരാത്ത സ്ഥിതിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് സ്റ്റേറ്റിലും വരാനുള്ള ഈ ഉടനെ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മാനസികാരോ
ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചിഞ്ചു പറഞ്ഞില്ല എന്താ തൊണ്ണൂറ്റി നാലായിരം കോടി എന്നുള്ളത് അത് സത്യത്തില് ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ആക്ട് നടപ്പാക്കാനുള്ളതല്ല മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആക്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചെലവ് വരുന്നത് ഗവൺമെന്റുകൾ പറഞ്ഞതും നമ്മളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് റിവ്യൂ ബോർഡിന്റെ ചെലവാണ് ആ റിവ്യൂ ബോർഡിന്റെ ചെലവ് ആ പഠനത്തിൽ പോലും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയൊന്ന് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ആകെ പക്ഷെ അവർ കണക്കൂട്ടിയത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും കോടി രൂപ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോക്ടറെ നമ്മൾക്ക് പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു കോടി രൂപ വേണം ഇന്ന് നമുക്ക് തൊള്ളായിരം ഒമ്പതിനായിരം ഡോക്ടർമാരെ ഉള്ളൂ സൈക്കാട്രിസ്റ്റുകൾ അതിന് മുപ്പതിനായിരം ഡോക്ടർമാരാക്കി മാറ്റണം അതിന് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കോടി വരച്ച് എത്ര വേണം അങ്ങനെ ലോകത്ത് ഇന്നേ വരെ ലോകത്ത് എവിടെയും നടപ്പിലില്ലാത്ത സ്വർഗതുല്യമായുള്ള ഒരു മാനസികാരോഗ്യ പദ്ധതി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ കോടാനുകൂടി മനുഷ്യർക്കും ഒരേപോലെ കൊടുക്കാൻ അത് ഇമ്പേഷ്യൻ കെയറും ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് കെയറും അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള കാശപ്പക്കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാൻറ്റസി പ്രൊജക്റ്റിന്റെ കണക്കാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് ഇന്ത്യൻ ജനറൽ ഓഫ് സെക്രട്ടറിയിൽ അവർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ആക്ടിലെ സംഭവങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ആക്ട് മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യാവകാശത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അതിനു വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ആക്ട് അതിന്റെ സ്പിരിറ്റിൽ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഞങ്ങളത് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിന് അഞ്ചു പൈസ ചെലവില്ല നമുക്ക് കുറെ സമയം പോകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് ഗവൺമെന്റ് ഓവർസൈറ്റ് ബോഡി കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അതിന് ആ ജഡ്ജ് പാനൽ ഉണ്ട് അതിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഡി എ ഡി എ ബത്ത കൊടുക്കണം എങ്കിൽ അവർക്ക് വന്നിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ ചെലവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഒക്കെ കോടാനുകോടി പറയുമ്പോൾ ഈ ആയിരക്കണക്കായ മനുഷ്യരുടെ ദുസ്സഹമായ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കുന്നത് ഒരു തുകയായി കാണാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ അതൊന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെലവിന്റെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളത് മാറ്റരുത് പിന്നെ സി ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വണ്ണിനെ സുപ്രീം കോർട്ട് വളരെ വിദഗ്ധമായും വിശദമായും മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സിന് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇന്ന് വിശകലനം ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ കൊറേ ഡോക്ടർമാർ നടത്തിയ ഡോക്ടർമാരുടെ തെറ്റുകളും അവരുടെ കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തതൊക്കെ തന്നെ വിധി ന്യായങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കും സുപ്രീം കോർട്ടാണ് ഇന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വണ്ണില് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് എന്താണ് എന്ന് സുപ്രീം കോർട്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ആ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അകത്ത് അന്തർലീനമാണ് ഒരു ലൈഫ് വിത്ത് ഡിഗ്നിറ്റി അതിൽ അന്തർലീനമാണ് റൈറ്റ് ടു ഹെൽത്ത് എന്നാണ് മാറുന്നത് സി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മാറുന്നത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ അന്തസാര അന്ത അതിന്റെ ഇന്റേർണൽ ആയിട്ടുള്ള കൊഹിരന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് കോർട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ കോർട്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സൈക്കാട്ടി സൊസൈറ്റി പറയുന്നത് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ഡയറക്റ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈക്കാട്ടി സൊസൈറ്റിയുടെ ഘടകം ഗവൺമെന്റ് കത്തു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അഡ്വാൻസ് ഡയറക്റ്റീവ് പറ്റില്ല ഇന്ത്യയിലെ ഇല്ല പക്ഷെ സുപ്രീം കോർട്ട് കളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള മനുഷ്യന് എനിക്ക് നാളെ എന്ത് ചികിത്സ വേണം എന്ത് ചികിത്സ വേണ്ട രണ്ടും തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശവും അധികാരവും എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ അതിനുള്ള ഒരു ഫോമില് അതിനകത്തുള്ള നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് എഴുതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അത് ജനുവരി ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ജനുവരിയിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് കൃത്യമായുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ അഡ്വാൻസ് ഡയറക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുപ്രീം കോർട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി വൺ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് റൈറ്റ് ടു ഹെൽത്ത് കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് പക്ഷേ സംഭവം ശരിയാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിൽ ആൾറെഡി ആണ് എഴുതി വെച്ചതിൽ അതിലില്ല പക്ഷേ എല്ലാ ഭരണഘടനകളും ഡൈനാമിക് ആണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എക്സ്പോർട്ട് അത് മാറുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ചെഞ്ചു എന്തെങ്കിലും കൂട്ടി ചേർക്കാനുണ്ടോ ഞാനത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഇനോർമിറ്റി പിന്നെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതങ്ങനെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടു അത് അംഗീകരിക്കും ഓക്കെ മുൻപ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ
സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും പറയുന്ന റിപ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ആരോടും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ മാത്രല്ലേ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അവരെ കുറിച്ചിട്ട് അട് നമ്മൾ പറയും കുട്ടികളെ കേൾക്കുക എന്ന് പറയും അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കുട്ടികൾ അവരുടേതായ ലോകങ്ങളിൽ അവർ ഒതുങ്ങി കൂടുകയാണ് അങ്ങനെ ഒതുങ്ങി കൂടുന്ന കുട്ടികളെ അവരുടെ മൈൻഡിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് അടുത്തേക്ക് വരുത്താൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗം സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ പെട്ടെന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് ആണ് വിനു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ ചോദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഓപ്പൺ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാരിറ്റി തൃശ്ശൂരിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു ചാരിറ്റി ഒരു പത്ത് നാനൂറ് സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെ ഇതേ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ആറാഴ്ച ആറ് തവണയായിട്ട് ഓൺലൈൻ സെഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എമോഷണൽ ലിറ്ററസി ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സിന് എമോഷണൽ ലിറ്ററസി പഠിപ്പിക്കുക കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ടീച്ചേഴ്സിനും അപ്പം അത് ഒരു ആറ് സെഷനായിട്ട് ആറാഴ്ചകളായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് അവർ പോയിട്ട് പഠിച്ച ടീച്ചേഴ്സ് സ്കൂളുകളിൽ പോയിട്ട് ഒരു മൂഡ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചു അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ് റൂമിലും ഞങ്ങളൊരു മൂഡ് ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ മൂഡ് ബോർഡ് വയ്ക്കുകയും അവിടെ ഞങ്ങളൊരു ഒമ്പത് ജാറുകൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഒരു ഒമ്പത് ജാറുകളും വെച്ചു എന്നിട്ട് കുട്ടികൾ രാവിലെ വരുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കും അവരുടെ എമോഷൻസിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ എമോഷൻസ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും സാഡ്നെസ്സിൻ്റെ അവരെല്ലാവർക്കും ഓരോ സാധനമുണ്ട് അത് ആ ജാറിലിടും ആണ് സാഡ് ആണെങ്കിൽ സാഡിൽ ആങ്സൈറ്റി ആണെങ്കിൽ ആങ്സൈറ്റി ധൈര്യമുണ്ട് ശാന്തതയുണ്ട് സമാധാനമുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അവരുടെ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ പ്രോസസ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രയാസമുള്ള ഒരു ചേഞ്ചസ് വരികയാണെങ്കിൽ അവർ ടീച്ചർ അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് സംസാരിക്കും അപ്പം അത് ഒരു ഒരു വെച്ചാൽ പരിശുദ്ധ പോലുള്ള സംഘടനകൾക്ക് ആണല്ലോ ചോദിച്ചത് നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ എമോഷണൽ ലിറ്ററസി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 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 പ്രധാനമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് ആ എമോഷണൽ ലിറ്ററസി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എമോഷൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് നമുക്കതിനെ രേഖപ്പെടുത്താം നമുക്ക് അതിൽ അപ്സ് അപ്സും ഡൗൺസ് ഉണ്ടാവാം അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് അതിൽ നമുക്ക് ചർച്ചയിലൂടെ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതുപോലെ സ്ഥായിയായിട്ട് ചില എമോഷൻസ് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് വേറെ എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും ഇത് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിനു പ്ലീസ് താങ്ക് യു സാർ അതിൽ ഒന്ന് കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പൊ കുട്ടികളുടെ ആത്മഹത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിലെയും ഒരു ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഫൈനൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ആക്ട് മാത്രമാണ് ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് കേസ് സൂയിസൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്തും പത്ത് കേസായിരിക്കും അതിനൊരു കോമൺ ഫൈ അവസാനം നമ്മൾ കാണുന്നത് മാത്രമാണ് സൂയിസൈഡ് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സിമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ അതിനുണ്ടാവില്ല അതായത് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് സമൂഹം ചുരുങ്ങിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അതായിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു ഓവർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതിന് പലപ്പോഴും കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ആന്തരിക അർത്ഥങ്ങൾ അതിനുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കേസിനും ഇതായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഓവർ സിംപ്ലിഫൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ചും ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ കഥകളിലും ഈ ഇതിലൊക്കെ മീഡിയകളിലൊക്കെ ഇത് വരുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് കുട്ടി ഒരു വിക്റ്റിം ആയിട്ട് കാണ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തപ്പെട്ട കുട്ടി അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ റോളിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു വാഞ്ച കുട്ടികളുണ്ടാവും ഈ കോപ്പിക്കായിട്ട് ആവാനുള്ള ഒരു ഒരു താല്പര്യം വരും അപ്പൊ അതിന് അത് അതല്ല അതൊരു ഇല്ലനെസ് ആണ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പിന്നെ വേറൊരു അതിന്റെ ഒരു വേറൊരു വശം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവും ഈ കർഷക ആത്മഹത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വിദർഭ ഏരിയയിലൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് സൂയിസൈഡ് ഒരു ഒരു മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ ഭാഗം നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും കൂടെ അതിനുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് അതി
നമ്മളെ മധ്യവർഗം ഇരുന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് കൂടിക്കൊണ്ട് ഡോക്ടർമാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ സ്ട്രെസ് കൂടിക്കൊണ്ട് വളരെ വലിയ കമ്പനികളുടെ സി ഇഒ മാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ ശുദ്ധ പൊള്ളത്തരാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആത്മഹത്യയുടെ കണക്കുകൾ പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കേരളത്തിൽ മനസ്സ് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ വളരെ സാധാരണക്കാരനായുള്ള വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിനും താഴെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ പോലും മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടാത്ത അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആയ ആളുകളാണ് മരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൂർലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ആളുകളാണ് കൂടുതൽ മരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെ മധ്യവർഗ ചർച്ചകളിലൊക്കെ വരുന്നത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാപനത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ മരണം മാത്രം നമുക്ക് വാർത്തയാവുകയും ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആയുള്ള കൂലിപ്പണിക്കാരുടെ അവരുടെ മരണം നമുക്ക് വാർത്തയാവുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല പിന്നെ മറ്റെന്താണ് ചോദിച്ചത് നിതിൻ ചോദിച്ചത് രാഷ്ട്രീയം ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് രാഷ്ട്രീയപരം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് അതായത് അമർഷം രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള അതെ 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 അത് അത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു 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 അഞ്ചാറ് മാസം മുമ്പ് ഒരു പഞ്ചായത്തില് ഇതേപോലെ മണ്ണെണ്ണയായിട്ട് ഒരാൾ കയറുകയും അയാളുടെ സത്യത്തിൽ അയാളുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മനുഷ്യത്തിരഹിതമായി നടക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാനോ ലോണിന്റെ സാധ്യതയൊക്കെ മറ്റൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഒരു രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ണെണ്ണ കുപ്പിയും സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് മേലെ കയറിയിരിക്കുകയും പോലീസ് വരികയും ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത രൂപത്തിലുള്ള നെഗോസിയേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ അവിടെ മനുഷ്യ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പോലീസ് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആളുകൾ മുഴുവൻ മൊബൈലുമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടുകയും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് മരണം മാറാം പക്ഷെ അത് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അല്ലെ മഹായുദ്ധങ്ങൾക്കകത്ത് പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾക്ക് പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ജീവിതം ബലി കഴിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ ആ തരത്തിലുള്ള ആത്മഹത്യ ഉണ്ട് അത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ ജീവൻ കൊണ്ട് അവരൊരു ഒരു കാര്യം പറയുന്നു ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്ന രൂപത്തിൽ വരാം ഞാൻ സുരേഷ് ബാബു നമ്മളെ വർഷത്തിന്റെ ആരോഗ്യ സബ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ആണ് എനിക്കൊരു സംശയം സംശയമല്ല എനിക്ക് പാനല് ശക്തമായിട്ട് വളരെ നമുക്ക് വലിയ തോതിൽ ഉൾക്കാഴ്ച തരുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു അവതരണമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൽ സാറ് പ്രത്യേകിച്ചും മനോജ് സാറ് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു എമ്പതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈന്യതയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് പൊതുവിലുള്ള പരിപാടികൾ എന്ന രീതിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ആശ്വാസം ക്ലിനിക് നമ്മൾ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആശ്വാസം ക്ലിനിക് എന്ന രീതിയിലേക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ കക്ഷികൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷെ അത് ജനത്തിന്റെ അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഹെൽത്ത് കെയർ കോൺസെപ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ കക്ഷികളൊക്കെ കൂടി അത് ടോർപ്പിഡോ ചെയ്തു എന്ന തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചൊരു പഠനം നടത്തിയാൽ ബോധ്യപ്പെടും കാരണം വെച്ചാൽ അതിനുവേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മുടെ ഡി എം എച്ച് പി ടീമിനും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആ ടീം കംപ്ലീറ്റ് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുകയും എല്ലാവരും എക്സ്പേർട്സ് ആണെന്നല്ല മിനിമം ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിഞ്ചു ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഓരോ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാനൊക്കെ പാകമായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള അറിവ് ആശ്വാസം ക്ലിനിക്കിൽ കൊടുത്തിരുന്നു നമ്മൾ ശരിക്കും അത് ഫലപ്രദമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ പരിശുദ്ധ തന്നെ കോവിഡാനന്തര കാലത്ത് നമ്മൾ മക്കൾക്കൊപ്പം ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുട്ടികളും ലഹരിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ തോതിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ ആശ്വാസം ക്ലിനിക്ക് ഒന്ന് നന്നായി വരികയായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഡി എം എച്ച് പി എ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് അവർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ടിംഗ് സെന്ററുകളായിട്ട് അത് മാറിയാൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്
ഫീസിബിലിറ്റി ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ റിസ്ക് പോളിങ് ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രം വരുന്നു അത് മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും റിസ്ക് പോളിങ്ങിൽ വരാതെ ഇതിന് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോഴ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചറുകളൊക്കെ തന്നെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വർക്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വരുന്ന പ്രൈവറ്റ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ എക്സ്പാൻഷനിൽ നമ്മൾ ഈ സ്വപ്നം മുഴുവൻ തകർന്നു പോകും അപ്പൊ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയാലും നമ്മൾ ചെയ്ത കുറെ ഒറ്റപ്പെട്ട വർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ വർത്തച്ചൂനി ആവുകയും ചെയ്യും അവിടെയാണ് ചെറിയൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിലവിൽ വളരെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രസക്തമായ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പരമാവധി ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്കഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിലവിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ആളുകൾ ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അത് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയും നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യം ഉള്ള ആളുകളെ അവരുടെ സമ്മതത്തോടെ ചികിത്സ എപ്പോഴും സാധ്യമാണോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മനുഷ്യാവകാശത്തെ വിശദീകരിക്കാമെന്ന് ബാബു കോന്നക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമ്മതം എന്നുള്ളത് അഡ്രസ് ചെയ്യാമോ അതെ വിനുവിനോ അഭിപ്രായം പറയാണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ എന്റെ വർക്കിന്റെ ഇവിടുത്തെ യു കെയിലെ വർക്കിന്റെയും അവിടുത്തെ വർക്കിന്റെയും ബേസിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും മാനസിക രോഗങ്ങളുടെ സമയത്ത് അത് അവരോട് ആ പ്രയാസത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു കഴിയുന്ന സമയത്ത് ചികിത്സ എടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷ ആളുകൾ അത് ശാ ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനത്തെ ആണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷ ആളുകളും സ്വന്തമായിട്ട് വന്ന് ചികിത്സ എടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് കൺസെൻറ്റും കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളുകളാണ് എന്നാൽ ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചില ആളുകൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ കോമയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് പറ്റില്ല ഡെലീരിയത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ബ്രെയിൻ ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ മാനസിക രോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഗൗരവമുള്ള മാനസിക രോഗം ബിക്കോസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഫാക്കൽറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ പറ്റാത്ത ആളുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു പൊതുവേയുള്ള ഒരു പെറ്റേണലിസ്റ്റിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മെഡിക്കൽ പെറ്റേണലിസം എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെയൊക്കെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും അധികാരവും അറിവിന്റെ പേരിൽ എനിക്കുണ്ട് അത് സ്വയം അത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത ആളുകളാണ് ഡോക്ടർമാർ പൊതുവേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അങ്ങനെ എടുക്കും അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾ എടുക്കണം ഈ തീരുമാനം അത് ആണ് നിയമത്തിന് എന്താണ് ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള സുപ്രീം കോർട്ട് പലതവണ പറഞ്ഞ നിയമത്തിനെതിരാണ് ഇപ്പൊ സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ശാരീരിക രോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു കൺസെന്റ് വാങ്ങി ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഒരു ഒരു ആണ് അനസ്തീഷ കൊടുത്ത് ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ ഡോക്ടർ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് വയറ് തുറന്നു കൊടുക്കിയപ്പോൾ വേറൊരു അപകടം പിടിച്ച സാധനം കണ്ടു അപ്പൊ അത് ഡോക്ടർ എടുത്ത് മുറിച്ചു മാറ്റി എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ വളരെ സന്തോഷത്തോടു വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ സാധനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞേലും കൂടിയിട്ട് പക്ഷെ അത് സുപ്രീം കോർട്ട് പരിശോധിച്ചു അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീ സമ്മതം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ലാ തുറന്ന് പരിശോധിക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇൻസിഡന്റലായി കണ്ടിട്ടുള്ള വേറൊരു സാധനം ഡോക്ടർ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം എടുത്തു മാറ്റി അത് ഗുണമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള വേറെ കാര്യം പക്ഷെ അത് ഈ സ്ത്രീയുടെ സമ്മതം കൂടി അതിന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് ഇല്ലീഗൽ ആണെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചത് അപ്പോ കപ്പാസിറ്റിയും കൺസെന്റും ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായുള്ള അവകാശമാണ് സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ മേലെയുള്ള അധികാരം അത് ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല മാനസിക ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും വളരെ കടുത്ത മാനസിക രോഗമുള്ള സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റി തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആര് ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ ഒരു സറോഗേറ്റ് സപ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആരാണ് അത് നിയറസ്റ്റ് റിലേറ്റീവ് നോമിനേറ്റഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഒരു നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരാളാവണം ഇവിടെയാണ് ഒരു പ്രശ്നം വന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ സൈക്കാട്രിക
ആ സമയത്ത് ആരെയും വിശ്വസ ആരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ ആരാണോ വരുന്നത് അത് അവരുടെ രക്തതന്ത്രത്തിലുള്ള ആളാണോ അവരാണ് അദ്ദേഹത്തെ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരെ വീണ്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ നോമിനേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയി കണക്കാക്കി അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തെ നമ്മൾ പാലിക്കണം പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാ ആഴ്ചയും നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലാതെ ഇയാളെ അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് അവിടെ അടച്ചിട്ടാ പോരാ എല്ലാ ആഴ്ചയും നമ്മൾ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും സ്വന്തം തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വന്നോ ഇനി കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്തെല്ലാം സഹായങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനം എടുപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവിടെയാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ലോയിൽ വരുന്നത് വ്യക്തിയാണ് പരമാവധി വ്യക്തിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അഭിലാഷങ്ങൾക്കും മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കുമാണ് താല്പര്യം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ഡയറക്റ്റീവ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആശുപത്രിയിലൊക്കെ മാനസിക പ്രയാസം ഉണ്ടായി അത്തരം അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കടലാസിൽ എഴുതി അതിനുള്ള ചില ഫോമുകൾ ഉണ്ട് ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് കപ്പാസിറ്റി എനിക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലത്ത് അതാണ് ആവശ്യം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരും കേരളത്തിൽ കാരണം ഡിമെൻഷ്യയുടെ നമ്മളുടെ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ ഡിമെൻഷ്യ കൂടുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ആണ് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുകയാണ് മക്കളാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് ഒരുപക്ഷെ മക്കളല്ല ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പൊ ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ തന്നെ മുൻകൂട്ടി എടുക്കുന്ന തീരുമാനം എടുക്കാൻ അഡ്വാൻസ് ഡയറക്റ്റീവ്സ് കോടതിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ നിയമം സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഡോക്ടർമാർ സമ്മതിക്കില്ല അവിടെയാണ് കേരളത്തിലെ പ്രശ്നം കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർത്തോട്ടെ പൊതുവെ നമ്മുടെ സിനാരിയോയിൽ ഈ ഓവർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതായത് രോഗമില്ലാത്ത ആളുകളെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിക്കുന്ന അവസ്ഥ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല വളരെ വളരെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സൈക്കോസിസ് ചിത്തഭ്രമം ഒക്കെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് ചികിത്സിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളത് വളരെ വളരെ ഇതായിട്ടാണ് പക്ഷെ അതേസമയം അത് ചികിത്സിക്കാതിരുന്നാൽ ഉണ്ടാവുന്ന പരിണിത ഫലങ്ങൾ ഭയങ്കരമാണ് നമ്മൾ പത്രങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ആയിട്ട് കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് വളരെ പ്രമാദമായ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായി ഒരു വികലാംഗനായ ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇതായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു ഒരാള് ആക്രമിക്കുകയും ആ കുട്ടി കൊല്ലപ്പെടുകയും മൃഗീയമായ കൊലപാതകം കഴുത്തറത്ത് കൊതിയാണ് ഉണ്ടായത് അതേപോലെ ഈ അടുത്ത് തന്നെ രക്ഷിതാക്കളെ കൊല്ലുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഈ ഈ അടുത്ത് പോലീസിന് ഒരാള് പട്ടി അഴിച്ചു വിട്ട് ഇതാക്കുകയും അയാൾ തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ ചെല്ലുകയും അവർ പോലീസ് എന്നിട്ട് അവസാനമായി അയാളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോ ഈ ത എപ്പോഴും അതങ്ങനെയാണല്ലോ അതായത് റിസ്ക് നമ്മൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ റിസ്ക് ആണ് ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇയാളുടെ രോഗാവസ്ഥ സമൂഹത്തിനും അവനവനും അതായത് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹാമോ ആത്മഹത്യ തന്നെ അയാൾക്ക് ആ സമയത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കളയാം എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാലും അത് ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഡിബേറ്റബിൾ ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും അതിന്റെ ആ ഇത് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അസുഖം കൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ സംഗതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് താൽക്കാലികമായിട്ടെങ്കിലും തടയപ്പെടേണ്ടത് അതിനുള്ള ചികിത്സ അദ്ദേഹത്തിന് ഓഫർ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് അതിനുള്ള ഒരു അവസരം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടേണ്ടതുമാണ് ചിലപ്പോൾ ചില കണ്ടീഷനുകൾ കുറെ കാലത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് സമയത്തോളം ചില മിഥ്യാധാരണകൾ മാറുന്നേയില്ല അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും കൂടെ ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ആക്ടിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റിന് കൂടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് ശാസ്ത്ര ലോകവും സമൂഹവും എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് അതില് റിസ്ക് ഹൈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ കൊലപാതകം റിസ്ക് ഹൈ ഉള്ള ആളുകളെ ചികിത്സിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം ഈ ആക്ട് തന്നെയാണ് റിസ്ക് ഉള്ള ആളുകളെ സി ഞാനന്ന് നേരത്തെ വന്ദനദാസന്റെ കൊലപാതകത്തിന്റെ ചർച്ച സമയത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നം ഇതാണ് അതാ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആക്ട് നടപ്പാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ കൊലപാതകം നടക്കില്ലായിരുന്നു കാരണം സി മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആക്ട് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കീഴിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ തെരുവിലൂടെ ഒരാൾ ഒച്ചയെടുത്തുകൊണ്ട് രാത്രി എന്നതാ കൊല്ലാൻ വരുന്നത് എന്നതാ കൊല്ലാൻ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ കോൾ ആരെങ്കിലും പോലീസിലേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസിന് നൂ സെക്ഷൻ നൂറിൽ ആക്ട് ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ പോലീസിന് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ആ മനുഷ്യനെ അപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ടുപോ
ഇത് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് പുതിയ തലമുറ അതിനൊന്നും കൂട്ടു നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരാളെങ്കിലും ഈ രൂപത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഇടപെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തടയേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ വിനു പറഞ്ഞ റിസ്ക് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഈ ആക്ട് നടപ്പാക്കി കൃത്യമായി നടപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പറ്റും അത് പറ്റും പിന്നെ പോലീസ് കേരളത്തിലെ പോലീസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെയല്ല വളരെ വളരെ പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്ന പോലീസ് ഞങ്ങൾക്ക് നിരവധി അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ തൃശ്ശൂർ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ചില പേഷ്യൻസ് അവിടെ അഗ്രഷനും പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മലയാളികളാണ് പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് ആണ് ഒരു പെട്ടെന്ന് രാജ്യം വിട്ടുപോയ ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു അവർ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ടീം അവിടുത്തെ ബാംഗ്ലൂർ പോലീസിനെ വിളിക്കുന്നു ഇവർക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമായുള്ള എല്ലാ ലീഗലായുള്ള ഫോമുകളും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവർ തന്നെ അവരെ കണ്ടെത്തുന്നു ഞങ്ങളുടെ ടീം ഇവിടെ പോകുന്നു അവർ പോലീസ് ഈ പോലീസ് ഹാസ് ബീൻ കേരളത്തിലെ പോലീസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ നിവരുന്നതിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കേരളത്തിലെ പോലീസ് എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും നമ്മൾ ഈ ആക്ട് ഇതാണ് ഇത്രാം നമ്പർ ആക്ടിൽ ഇത്രാം നമ്പർ സെക്ഷനിൽ ഫോമാണ് ഞങ്ങൾ തരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രയാസം ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഡോക്ടർമാർ മുഴുവൻ ഞാൻ ചർച്ചയിൽ പോകുമ്പോൾ പറയുന്നതാണ് പോലീസുകാരാരും സഹകരിക്കില്ല അതാണ് ഇതാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം ഒറ്റ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോലും ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ലോയും കാര്യവും പറയണം ഇതാണ് ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ വി ഹാവ് ടു ഹെൽപ്പ് ഗുരുവായൂർ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഒരു അക്രമമുള്ള ഒരു സമയത്ത് ചെന്ന സമയത്ത് ഈ സ്ത്രീ വാതിലടച്ചിരിക്കുകയാണ് അകത്ത് പുറത്തിറങ്ങില്ല അവരുടെ കുട്ടികൾ മുഴുവൻ ഒരാൾ ജർമ്മനിയിലാണ് ഒരാൾ ഒരാൾ കാലിഫോർണിയയിലാണ് ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് കറിയാണ് അമ്മ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പോയി അകത്ത് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല നേരെ പോലീസിന് ഈ ഫോമുകളൊക്കെ ആദ്യം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിയമപരമായുള്ള ഫോമുകൾ എല്ലാം അസസ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലാതെ വെറുതെ അല്ല അത് കഴിയുമ്പോൾ വിത്തിൻ അവർ അവർ ഫയർഫോഴ്സ് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഡോർ കട്ട് ചെയ്തു തന്നു വിത്തിൻ വൺ അവർ അവർ വന്നിട്ട് ആ ഡോർ മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് വിട്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ പോലീസ് ഈസ് റിസെപ്റ്റീവ് ടു ഓൾ ദീസ് പക്ഷേ നമ്മൾ അവരോട് നമ്മളെ ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ആ ഫോമും കടലാസും കുഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇത് എല്ലാവർക്കും ബാധകം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രസീവ് ആയുള്ള നിയമങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് മടി അപ്പൊ ഇതിന് വശമുണ്ട് ഇതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമായുള്ള അഭിപ്രായ അനുഭവങ്ങളുള്ള ആളുകളും ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ശരിയെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതാണ് സമയത്തിന്റെ ചെറിയ ഒരു പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ടും നമ്മള് അല്പം കൂടെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകൾ കൈ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും റെലവെന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടെ ചോദിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി സമയത്തിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഒറ്റ കാര്യം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കേസിൽ കൺസെന്റ് എന്നതിൽ പ്രസക്തി ഇല്ലല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ഏതിലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിലൊക്കെ ബലമായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ വരുമ്പോ അതിൽ കൺസെന്റിന് പ്രസക്തി ഇല്ലല്ലോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഇല്ല 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 അത് നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരാൾക്ക് പിന്നെ കൺസെന്റ് ആ കൺസെന്റ് അവർക്ക് പകരം അവരുടെ ഫാമിലിയാണ് കൺസെന്റ് ചെയ്യുക എനിക്കും എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു മനോജ് സാറിനോടാണ് ഇപ്പൊ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ കൺസെന്റിന്റെ കാര്യം അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്റെ കൺസെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി എന്റെ കൂടെ അല്ല താമസിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എന്റെ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം അതായത് സ്വന്തം എന്തായാലും കൂടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കല്ലേ ഒരു മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അസസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ എസ്പെഷ്യലി അഡിക്ഷൻ കേസസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു കൺസെന്റോട് കൂടെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സാധ്യമായ ആവില്
അവർ സ്റ്റേറ്റിനെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അസസ് ചെയ്തിട്ട് അവരും ഈ ഡോക്ടർമാരും കൂടിയിട്ടുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും അഗ്രി ചെയ്താൽ മാത്രമേ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ അതിന് പകരം ഈ ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവൻ ഫാമിലിയുടെ മേലെ കൊടുത്തു ഫാമിലി മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രക്തബന്ധത്തിൽ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ പറയുന്നൊരു ഒരു 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 മറ്റൊരാളെന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി അത് അത് അതിൻ്റെ സാമ്പത്തികവും അതിൻ്റെ കൾച്ചറലും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിൽ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അറിയുന്ന ഒരാളെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചുമതലപ്പെടുന്നത് അത് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് സ്റ്റേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സോ അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതില്ലാത്ത ആളുകൾക്കാണ് ഈ പ്രയാസം അതില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു എൻ ജി ഒക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങാം ഒരു എൻ ജി ഒക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സർവീസ് ഡയറക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ചുമതല കൊടുക്കാം അത് ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം സാറേ ഈ മാനസിക രോഗത്തിന്റെ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ആൾക്കാര് പിന്നെ ചില ക്രൈംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാനസിക രോഗമാണെന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒരു ബലത്തിലൊക്കെ ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് ലഭിച്ചിട്ടൊക്കെ പോകുന്നത് കാണാറുണ്ട് ഇതൊരു നമ്മുടെ മാനസിക രോഗത്തിന്റെ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ പോലും അയാള് ആ ക്രൈം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നോർമൽ ആണോ അല്ലയോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിന് പ്രസക്തി ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷയിൽ അളവ് കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അല്ല അത് ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്ടിന്റെ സമയത്ത് ഒരു ആക്ട് ഒരു 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 ആക്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ലീഗലായുള്ള റെസ്പോൺസിബിളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ പണ്ട് എന്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതോ പിന്നീട് എന്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും കോർട്ട് തുടങ്ങിയ അന്വേഷണ ഏജൻസികളും കോർട്ടൊക്കെ തന്നെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സമ്മറി അസസ്മെന്റിന്റെ പേരിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു 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 ഇളവ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള രൂപത്തിലായിരിക്കും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ നിയമത്തിൽ ആ ആക്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ആ ക്രിമിനാലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സ്ഥാപിക്കുക ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതല്ലേ ചോദ്യം പക്ഷെ അതല്ലാതെയാണ് നടക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പലത് അത് ആ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമുക്ക് മാനസിക പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് കൃത്യമായിട്ട് മെഡിക്കൽ സയൻസിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നിലവില് ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് ഈ വിഷയത്തില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോടതികൾ ഒരു മനസാ മാനസിക രോഗ വിദഗ്ധന്റെ സഹായം പലപ്പോഴും തേടുന്നുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ സമാനമായ ഒരു വിഷയവുമായി നേരിട്ട് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആധികാരികമായ ഇൻഫർമേഷൻ അത് തന്നെയാണ് മുൻപ് രോഗിയായിരുന്ന മാനസിക രോഗിയായിരുന്ന വ്യക്തി പിന്നീട് ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മാനസിക നില എന്താണെന്ന് അറിയുവാൻ മുൻപ് അദ്ദേഹം ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മാനസിക മനോരോഗ വിദഗ്ധനെയും റീസെന്റ്ലി അദ്ദേഹം ചികിത്സ തേടിക്കൊണ്ടിരുന്ന മനോരോഗ വിദഗ്ധനെയും കോടതി നേരിട്ട് വിളിപ്പിച്ച് കോടതിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹ കോടതി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ നിയമപരമായ അത്തരം ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് നിലവിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് കോടതി അതിൽ അല്പം കൂടെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളും കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ വിടുതൽ കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ രോഗിയാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചാൽ തന്നെ അതിന്റെ ശിക്ഷയിൽ ചെറിയ ആനുകൂല്യം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ മറ്റതിന് ചിലപ്പോൾ അത് കൗണ്ടർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വരിക പല വക്കീലന്മാർ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുറ്റം ചെയ്തു നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സമ്മതിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടാണ് ഇളവ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ പോലീസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അത്രയും കുറയ്ക്കും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഈ നമുക്ക് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി വൺ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ അതായത് ഈ കുറ്റം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് യാതൊരു ലാഭവും ഇല്ല പൂർണ്ണമായും അസുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇത് അതെന്ന് സ്ഥാപിക്കലാണ് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ വിഷയത്തെ പറ്റി നമ്മൾ വിശദമായി നിയമപരമായ അറിവും കൂടെ ഉള്ള ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണെന്ന് കരുതുന്നു എന്തായാലും
പൊതുജനങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അതിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാന്ന് കരുതുന്നു ഇത് ആണ് കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം സാർ വ്യക്തമാണ് സോറി അതിൽ ആണ് വെർദർ എഫക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു സൂയിസൈഡ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമൂഹത്തിൽ അത് വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും കാണുകയും പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിൽ അതുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ആ സൂയിസൈഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് ലോകത്തെ എല്ലാ കൾച്ചറിലും പഠനങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ സെലിബ്രിറ്റിയുടെ സൂയിസൈഡോ വളരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന സൂയിസൈഡോ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ആ പ്രോബ്ലം ആ ജെൻഡർ ഇതിലൊക്കെ താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് തുല്യത പ്രാപിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിൽ സൂയിസൈഡ് റേറ്റ് കൂടാറുണ്ട് അതിനെ വെർദർ എഫക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ ജർമ്മൻ ഗോയതയുടെ ഒരു കഥയിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു 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 ഇതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൊപ്പജിനം എന്ന് വെച്ചാൽ ആണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സൂയിസൈഡ് കുറയുന്ന ഒരു എഫക്റ്റും പൊപ്പജിൻ എഫക്ട് രണ്ട് എഫക്റ്റും ആണ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞരും പഠനത്തിലൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ആൾറെഡി ഇന്ത്യൻ സൈക്കാട്ടിക് സൊസൈറ്റി മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെ വളരെ പത്തോ ഇരുപതോ വർഷം മുമ്പ് തൃശ്ശൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലത്തൊക്കെ ഒരു ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ആ ഗൈഡ് ലൈൻസ് സൈനപ്പ് ചെയ്ത ആളുകളാണ് പലരും പക്ഷേ ആ സൈനപ്പ് ചെയ്ത പോലെയല്ല ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും അടുത്ത കാലത്ത് വരുന്ന വാർത്തകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് പത്രങ്ങൾ ഹിന്ദു അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പത്രങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ആ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പാലിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അടുത്ത കാലത്ത് കഴിഞ്ഞൊരു നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് മാധ്യമങ്ങളുടെ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ മുഴുവൻ പഠിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണുന്നത് അത് വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെ ആണ് ആ വാർത്തകൾ വളരെ ആണ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് വരുന്നത് വിനു ഞാൻ സാറ് പറഞ്ഞോട് പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും മാറിയാക്കേണ്ട പത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു തന്നെയാണ് അതിൽ സയന്റിഫിക് കോളം എഴുതുന്നത് എപ്പോഴും ശാസ്ത്രജ്ഞരായിരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും ഈ വിഷയ വിദഗ്ധരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ലേഖകർ അവരെ അവരും എന്താണ് മനസ്സിലായത് അത് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യാം എനിക്ക് തന്നെ നേരിട്ട് അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പറയാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അച്ചടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം അപ്പൊ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വിപരീത ഫലമാണ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ചിഞ്ചുവിന് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാണ്ടോ ഇല്ല ഒന്നി പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചൊക്കെ പിന്നെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു മീഡിയ സ്പേസ് വളരെ ചെറിയൊരു സ്ഥലമാണല്ലോ ഇത് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉള്ള കാര്യം അവർക്കൊക്കെ അറിയാം പോലും പോലും പ്രത്യേകിച്ച് ഓൺലൈൻ മീഡിയകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ അവരെ അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല ശരിക്കും ആ വിഷയത്തിലൊക്കെ ഈ പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽസുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചില നീക്കങ്ങൾ വേണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതായത് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ സംഘടനയ്ക്കൊക്കെ പിന്നെ മീഡിയയോട് സംസാരിക്കാം മീഡിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മലയാളത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ഈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ചില ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത്തരം സാധനങ്ങളെ മലയാളത്തിലൊക്കെ ആക്കുകയും ചില ഇടപെടലുകൾ ഇവിടുന്നും കൂടെ അങ്ങോട്ട് മീഡിയയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് അതായത് അവർക്കിത് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ന ഒരു എടുത്തിട്ട് പാവങ്ങളിൽ അവർക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നൊരു സാധനം എടുത്തിട്ടായാൽ പോലും കുറച്ചുകൂടെ പ്രൊഫഷണൽ സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ ഇടപെടൽ വേണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ചില വിഷയങ്ങളിൽ സൂയിസൈഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ അത് അതുണ്ടാവുന്നത് നന്നാവും എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ വളരെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പലപ്പോഴും ഈ നമ്മൾ സൂയിസൈഡ് പാൻഡമിക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ പിന്നെ നയിക്കുന്ന തരത്തിലാണോ മീഡിയയുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ രജിസ്റ്റർ ഒന്നും അല്ലാത്ത ഓൺലൈൻ മീഡിയ ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും അത് കുറെ കൂടെ കൂടുക അക്കാര്യത്തിന്
ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വിഷയം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്ത എല്ലാ പാനലിസ്റ്റുകളെയും ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഈ ലൂക്കയുടെ പേരിലും അസന്റെ പേരിലും ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിലും ഉള്ള ഹൃദ്യമായ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ പൂർണ്ണമായി കേട്ടിരുന്ന ആളുകൾ ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയ ആളുകൾക്കൊക്കെ ലൂക്ക മാഗസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇത് റെക്കോർഡ് സംപ്രേഷണം ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്നാണ് കരുതുന്നത് അതും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അതിൽ മറുപടി കഴിയാം നൽകാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് നൽകാം ഒപ്പം തന്നെ ലൂക്കയും അസന്റിനെയും എന്റെയും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ പേജുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം മാനസിക ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളൊക്കെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും 